青葵公主，你果然还是要逃啊！天规森严，岂能容你放肆？本公主再也受不了了，我实话跟你说了吧，我是燕桃，我不是青葵，我姐姐在陈渊见了，你赶紧把这破玩意儿给我摘了，放我走！我不是青葵。被换了叫，你为何要如此草率的暴露身份，陷我于险境？姐姐，你。是杀成心，他有身无法力的。哎呀，你别管青葵了，管管你自己吧。你被神君种下这红光宝晶，连自己都难，还还还青葵什么呀？都怪那个少殿空心，害惨本公主了。不争，唐儿和三殿下才会遭逢大难。抱歉，事发突然，我都没来得及给你报平安
今三殿佳音错嫁之事困于囹圄，我和檀儿失去了依靠，万不能再轻举妄动了。不换了，轻轨的意思是让咱们将错就错，你怎么看？蠢。蠢到家了！这鼎渊也好，屋大也罢，他们要管要杀的人都是我，哪轮得着他替我去逞能啊？再说了，就他那点本事，他一个人怎么能过得下去啊？哎呀，你先别着急，要我看，青葵说的有道理。他既然做出了决定，便说明他在尘渊界暂时无碍。反倒是你，上天受少典友情制约，下地又被尘渊族追杀，要我说，还不如安于现状。话是这么说的，我也不能让他一个人去扛雷啊。那你有什么办法吗？唐然，你放心，姐姐一定会帮你做好这个淑妃，不会让旁人生疑的。姐姐虽然身处尘缘的倾轧之中，但是只要想到你在天界平安无事，我的心便可放下了。笨蛋打代官，谁让你擅自替我做决定的？我原本以为我很明白你在人界时的冷暖，但当我真的来到尘缘界之后，遭到人的轻视，我才真正的体会到了你的艰辛。还好是我来了陈月，起码能让你不再受人欺负。我如今身陷困局，无力脱困，你照顾好你自己。等我找到机会，我一定会扭转局势，把你救出陈元界，好好的过上太平日子。我的檀儿，呆瓜。真是大太瓜！嗯，你姐姐为了救你，真是把自己都豁出去了。去陈元街那是我的志向，怎么能便宜他了呢？我得赶紧想办法离开这儿。我说你嘴巴真的是硬啊！那明明就是想去救姐姐，心里边着急，偏要说出那种不中听的话来。哎，不过你这玩意儿怎么弄啊？这玩意儿啊。他不过就是个法器嘛，我跟帝兰诀混了这么多年了，难不倒我。你的意思是你想自己解开它？本公主最大的优点就是打不垮。想说，但是不得不承认，本公主，我垮了。兄弟，别泄气，别说是你了，就算是四界法器第一人，我们家少主帝兰诀来了，那没有上好的材料，也都是无济于事。嗯，上好的材料哪儿找去？兽界老工匠们说，制法器的天材地宝都在灵狐祖师的玄黄境中。嗯。嗯，嗯，公主，下来，下来，别碰，别碰。哇，这个是寒冥曜石，小小石头，小石头。嗯、哇，忘川鬼铁，小心手。哇，玄武金剑，哎，不值钱，不值钱。
，哎，公主，公主，公主，哎，秦贵公主，此次找老夫来，究竟为了何事啊？莫非是嫌上次老夫送的不够？呃，不过这些都是炼制法器的材料，公主你也用不上啊。原本是用不上，可谁让那个混账玩意儿给我中了个……哎哎，红光宝剑，这不神君的本命法宝吗？怎么会在公主的身上？祖师知道啊。那那麻烦祖师帮我把这玩意儿给摘了吧。啊，那个既然是神君的本命法宝，老夫就不便插手了。呃，这样，呃，公主先请回吧，老夫还有公事要商议。嗯，那祖师不愿意。就只能我自己动手了。你这儿东西借我试试，改天还你啊！嗨嗨，阿哥，真的嗨！快快快快快！哎，公主留步，不得入内。你的钥匙就是私下剧毒。哎，小姑娘不得乱说，我只是觉得这个呃，桌上方程乃人间精粹，约上好友来研究一下而已。嗯、那这怎么还有灵珠做赌资呢？呃、哎，这个既然瞒不住了。那老朽就认了那个公主啊，天界禁毒，不要说出去。高抬贵手啊，高抬千万不要说出去啊！正巧，青葵精通这麻雀牌，不如啊，今日就带三位领会一下其中的奥妙，如何呀？啊，真的可以？可以，来，来坐坐坐，来了。嗯，哎呀，我们仨呀，瞎玩了好几天，今日多亏公主，我们方才领会到其中的奥妙。这麻雀牌呀、啊，的确是有趣之至啊！老雷，你打牌就打牌，你能不能不要放雷啊？我掌管雷电多年了，老习惯了，这激动啊就容易打雷。祖师，你是做什么的呀？炼丹的吗？呃，差不多，差不多。也不知道他们是恪尽职守，还是浑身都是毛病。来来来来，下牌下牌。小雨仙尊，那你是做什么的呀？我啊，我掌管瑶池，主管祈福和禳灾。禳灾，九条。哎呦，哎呦，哎，你有此物，每打一张牌，痛楚都会加深一分。小天飞跟我们打牌，可真的是拼命啊！我还指望你们给我解开这玩意儿呢，怎么能不打呢？为了三位玩的开心，我认了，来。哎呦！哎，这儿呢，法宝有灵，你违反了天规，他他他自然不开心。哎，你试着说主人几句好话，些许啊能缓解疼痛。让我说那混账玩意儿好话，不可能！哎呀，嗯，玄伤神君，你真是玉树临风，面如关羽，英俊潇洒，高风亮节。哎，这这怎么样？好好点没有？疼是不疼了，可是我要吐了。哎，三位先生，你们看，我这打的这么辛苦，你们要不然行行好，帮我把这玩意儿解了吧。嗯，跟你说句实话吧，此物啊，乃是神君的本命法宝，若他不允呐、啊，我们三个纵使有心，他也无力呀。对对对，况且啊，老夫还记得，这个本命法宝啊。乃主人的精元锻造，嗯，若是主人不想给你解开，除非他这个元神俱灭，他才能自动解开。哎，我说对吧？对呀，好像有这么一说。也就是说，只有他死了，这玩意儿才能解。嗯，完了，这不完了吗？哎，这刚打了一圈，哪能完呢？哎，就你这个红光宝晶啊，我看就是你们夫妻打打闹闹的。等有一天神君一高兴，他自动就给你解开了。这时光啊，就像窗间过马呀。想当年有琴，小的时候就愿意去我那玩。哎呀，那调皮的样子又在眼前呐。你看，一眨眼，长大成人娶妻了，这上哪儿说理去？老雷啊，你就别往自己脸上贴金了。当年小有琴，最爱的是去我那满树的桃园里攀爬。
，是不是每次都是天后叫，他都不舍得离去？行行行行，你你你们俩老糊涂了。嗯、要说这友情，跟谁亲？跟我最亲。刚会走路就来我玄黄境，跟我休息。少点空心，与这老三位竟如此亲近，天助我也！最亲，少点空心，本公主可要放大招了。<笑>三位都说的对，本公主啊，今儿就陪你们玩个尽兴。来来来，来。儿臣见过母神。你替青葵去雷霆寺受刑了吧？伤得重不重？母神，知道了。青葵胡闹成那样，哪有不知的？你必是担心你父弟因青葵私逃下界之事惩戒他。才去自领了教导不言之罪。此番却是儿臣管教天妃不严。以本宫看，天妃顽皮些倒也没关系。天界沉闷，最缺的就是生气。休说旁人，你儿时不也淘气的紧吗？你还记得吗？友情小的时候，偷偷剪了本宫的头发，害得本宫都无法见人了。自然记得。还记得上次陛下武器时，神君用传音法器让陛下的鼾声传遍了整个天界，还有那次。孩儿当年不懂事，让母神费心了。本宫倒是愿意为你操一辈子的心，也不想看着你像今日这般懂事。你闭关这千余年里，本宫时常想起你儿时的那些事，想着若你不曾领命修补归墟。若你能像寻常神仙那般心无挂碍长大成人，那该多好。可自打你出关，本宫便明白，那时的友情再也回不来了以后出了玄境就可以教青衡这一招了，母神也一定很开心。这是第几件出玄境后要告诉他们的事了？到那时候，青衡和紫巫便都长大了吧？他们还想听这些事情吗？朕正要遣人去寻你，父帝。听说你给青葵公主种了红光宝晶啊？是。红光宝晶只能归其形，但不能改其性。倘若他因此学会了阳奉阴违、见风使舵，你又该当如何呢？公主初来乍到，还请天帝不要苛责才好。天后倒是仁慈，连族事、官带这样有失体统的事情，你都纵着他。难怪青葵公主如此肆无忌惮。父帝，儿臣已经查明，青葵公主不端，皆是因为惦念家人，所以所以，你就替青葵受刑，以此来堵住天界悠悠之口，对吗？青葵虽然是你的天妃，但也不能一味宽纵，否则，会叫人说你无齐家之能。儿臣，定会好好约束青葵。请父帝、母神放心，这样便好。哎，胡啦！哎，哎
这就是传说中的大三元吗？完了，你彻底完了。各位仙师一共是欠了我六百多万灵珠啊！请问是用灵珠直接支付呢，还是用法宝作为抵押呢？哎，都慢点，慢点，慢点，慢点，都慢点，对着轻一点，轻点啊！哎，来来来，青头，哎，那个，赶快将青牛。牵到张伯老那，就说我骑牛骑厌了，把他的毛驴给我牵过来，我也练练道气，啊，舅舅是，这这抠你门，我，这停停停停停停，来来，哎，公主，此乃定离珠，跟这门是一体的，请不要暴殄天物啊。那正好啊，那把这门也卸了吧。啊，卸门，就是，别难过。看着啊，这外面的空气多么的清新，就喝西北风不就方便多了吗？可我这是南门啊！带诸位把这红光宝剑给我解了的，这些宝物啊，我自然会悉数归还的。走了。好可怜，家人们，朋友们。珍爱生命，远离赌博。没想到老了老了，输的家徒四壁。哎呀，心寒呢。那个仙童啊，给我拿个外袍披一披。他给你牵驴去了，你家连衣柜都给搬走了呀！啊，哎呀，到咱家给师祖拿一件外披去。咱家搬的比这还空呢。啊，这日子没法过了。哎呦，我天！我们家也一样。我们是被勒索了吗？我们是被勒索了吗？我们是被勒索了！我要去找天地，我要去禀明天地。天地要是知晓了你我违反了禁赌之规，那非要受天雷之罚呀！对，就你这小身子骨，你承受得住？是承不住，承不住。该怎么办呀？那怎么办？只能听他的了。咱们去找神君。混账朝风，趁我离境擅自诛杀主角英。殿下，朱龙先生官职不高，那朝风又是主动投案，届时刑满释放，那朱龙先生岂不是白白牺牲？你在教我做事？这属下不敢。你觉得我会是碎了他心愿的人吗？我会立刻赶回尘渊，请母后让父皇提审朝风，定会给朱九英一个交代。那殿下，我们、你们、你们自然是依计行事，分散到边军各部，区区一个朝风，还不足为惧。当务之急是大牙无弹。是。红姑的执事私藏，心狠手辣，以施行为乐，入其中接受千万劫，痛不欲生。这下够三天下喝一壶了。三殿下如今虎落平阳，皆是因为保护我。如果他在朝红姑有什么闪失，这份恩情实在难报。嘿嘿嘿嘿嘿，禅魂窟这么多年，从来没来过凡人。姑娘，好胆识啊！我乃夜檀公主，此番是为探视一人。哦，原来是公主啊！不瞒您说，禅魂窟谢绝所有访客，除非……啊！还请大人能够通融片刻，带我去见三殿下。好说。等等。你说你要探视的人是，是三殿下，正是。这，这，这。
。大人，饭菜是否合口啊？嗯。那用不用传几位美人进来伺候？不必了。我入狱的消息不要透露给罗维栋那边，母妃身体不好，迟早了肯定会着急。大人放心，自打大人执掌了赤侯营以来，就再也没有来过我这个破地方。不知道大人这回是为何而来呀、啊？我们家大人为了圆自己的火，把自己给卖了。啊，那不可能！大人说过的谎，那比这关的犯人还要多，<笑>那不能有他圆不了的谎。你是都堵不住你的嘴，该动手了。好、啊。这长风窟是无间之地，我若不挂点伤，岂不让人怀疑？大人心思缜密，我的大人啊，跟随了您这么多年，本想跟您征战封侯的，这么多年过去了，敌没杀几个，一身的力气都用在了揍您身上了。废什么话，再来！我倒，我倒，我倒，我倒！我大人，啊、我大人啊、禀大人，外头有人请见。你不是说母后不知晓此事吗？属下的确没有。大人，来者并非雪妃，是叶檀公主。啊！大人，我出入尘缘，身上尘缘币实在是不多。哦，可否以珠宝首饰代抵？这这，您您就别难为属下了。<笑>这已经是我目前力之能及了，还请大人能够通融一下。这这这，公主，这不能够啊！这还不够？不是，啊！他竟为了我孤身独闯禅风窟。我这还有一副耳环。公主虽然天真，但宅心仁厚。大人您自幼受父兄冷漠多年，从没见过公主这般的人吧？你想说什么？公主，这请您帮帮我吧。公主，不要为难。二殿下现在发难在即。楚卫之争极为凶险，您竟还想把公主牵连其中？尘冤楚妃这枚棋子如此重要，贤质岂不可惜？不过，这青葵公主越发让本侯心动。不行啊，我很为难呀，公主。是啊。哎，你去放他进来。啊！快去。大人。这个你也拿着，我求求您了、啊，我求求您了，你就通融一下吧。嗯、三位仙尊，这是？我等是为了青葵公主而来。公主初来天界之时，老夫便一眼看出公主。乃惊世奇才，嗯嗯，之前并未听祖师提起过。今日机缘巧合，我等与公主相谈甚欢，无不认为公主天资聪颖，颇具人心。嗯，特意来恭贺神君，觅得良人呐、啊。嗯，祖师对青葵公主的评价令本君颇感意外。公主还对我等坦言。神君为了助齐早日适应天界生活，还特意为公主种下了你的本命法宝——红光宝晶。本君还以为他对此心怀怨念，竟不想他竟然懂本君。嗯，看来此举颇有成效，那本君就让他多带一些食。嗯，哎哎哎哎，理解错了，理解错了，你理解错了。对，公主觉得。神君用红光宝晶去监察他，是对他的不信任。他每天都潸然泪下呀，看着心疼啊。你俩以后的日子还长，难道要因为红光宝晶成为你俩感情的羁绊吗？作为过来人，我我们特意在此请求神君，为公主解除红光宝晶。
是青葵公主委托三位仙尊来游说本君的吧？不是不是不是不是，不是不是嗯，神君呐，老朽之言乃是肺腑之言呐，神君不会连我们三位都不信任了吧？并非本君不信任三位，只是诸位今日实在反常，您平日浮尘不离手，今日怎么不见了？嗯，还有您，平日最注重仪容，若本君没看错的话，您今日束发所用的发簪，是一个枯树枝吧？嗯。再说这块匾额，本君怎么看，都像玄黄镜给炼炉垫脚的那块朽木。好强的洞察力！三位，还不向本君禀明实情吗？最大是最大的，最大什么偏激进赌？你们竟然跟他？不是不是，我们也知道错了呀。哎呀，小青葵所求，那不就是神君你举手之劳吗？我要是随了他的愿，岂不是助纣为虐？此事若是被天地知晓，别别别别别别别别别别！千万不可以让天地知道此事。当年你小的时候，去我们雷霆寺玩耍。你碰坏了我的雷霆柱，我怕你受到惩罚呀！我是没有禀报天地的呀，我自己修上那个雷霆柱，花了我大半年的月份啊！小雷呀，你可真不容易啊！想当年，神君玩火，此女这是要将三位仙尊当做本君的软肋，要挟本君，当真是可恶至极。罢了，三位，青葵公主欠下的亏空，我蓬莱将却填补。这就可以。三位若是不嫌弃，尽管拿去。这个公主赢走的可不是一笔小数目啊！神君，真的方便吗？有情自幼，承蒙三位仙尊的照顾，今日就算搬空了我蓬莱将却，本君无话可说。你说的。只是有劳了，请喝茶。多谢祖师。祖师还有事。喝完了，我好把霞光杯拿走。哎，真是有点不好意思呢。神君，这这是发生何事了？哎呀，说来话长。这去了何处？哦，回神君，天后体谅，青葵公主乃凡人之躯，不惯使用清气，特于天趴院偏殿设立一座善堂，嘱咐一定要将神君之手送给公主，好增进感情。他天天给我惊吓，我还要给他惊喜是吗？啊，看来今日又是青葵公主闯的祸了吧？您别怪飞驰多嘴，竟然连红光宝经都规劝不了公主，那您得另想法子了。这兵书上常说，以其人之道还治其人之身。神君可是想到什么好办法？飞驰，哎，我跟你说，算了。哎，您要是想不出来，就连，就连您身上这仙袍也要输掉了。说了，此计不可行。怎么不可行啊？此计甚妙啊！想不到青葵公主如此一绝，把咱们闭关前那个机智狡黠的小神君逼回来了。您放心，飞驰这就去准备。哎，哦，神君，增进感情。哎。
大人，公主，殿下为金匮所累，竟落得如此。公主不必介怀，这命案难言，我向父王请罪，也是为了让二哥无法私下发难。只要你安好。任何刑罚，我都受之不拒。多谢殿下处处维护。公主，快快醒坐吧。他为了我涉足这刑罚之地，想必是因恩生情，对我有了好感，杀了个煮酒因。既遮掩住了错嫁之事，又得了美人在怀，这笔买卖，不亏。经此一事，幸亏方知殿下为人，大恩无以为报，还请殿下宽衣。宽衣。嗯，我自幼便于太医院学习齐皇之道，我这就为您治伤。公主且慢，公主您有所不知，在咱们陈元祖，这求医可是大罪。这是为何？这医术乃是神族所传，千百年间人们为求着齐皇妙手，是烧香拜佛，人心归天。但是此时引得历届陈元厉王大为光火，从此下令，凡我陈元族子弟皆不可求医，违者严惩不贷。若只是因为神族和陈元族的嫌隙便讳疾忌医，实在是不妥。更何况事急从权，三殿下如今受了伤，还需及时用药啊。这话虽如此，可他为了我。竟不惜冒险违反陈冤界禁令，殿下以为如何？甚好，大人啊！是，啊，殿下放心，金奎定会让您快些痊愈的。金奎先行告辞。殿下切记好生休养，公主慢走。好不容易打出来的伤，差点让他给我治好了。哼，都是您自找的，要不然属下再给您来两拳、啊。飞驰多嘴，飞驰跟人间摊贩学习，这妖皇最重要的就是情绪，不然您怎么能引诱青葵公主花十万灵珠买一道菜啊？咱们不着急，咱一句一句来。第一句，烤羊腿嘞！这法子本君做不到，换一个吧。神君，飞驰知道您放不开，所以特意从天后那里。借来了这个。您当年用此物将天地的呼噜声传遍了九
通灵，传说此物水火不侵，能随主人的要求无限延展。我见到真的了。宋宁，我们给你做件背心。真的？别，哎，你有没有闻到什么香味儿？嗯，有，糖醋鱼。嗯，烤羊腿，还有烧鹅，就让这香气飘到天阶各处，他闻到了，自然会想吃。金葵公主又不是犬类，岂会跟着气味寻过来啊？还去吗？饿了，走吧。这些，你给我准备的，正是。等等不想。